Okay, yung title, module 101, adding similar fractions. Yan ang pinaka-title niya. Na introduction. So, ayan. Gumawa ko ng simpleng introduction para sa mga bata. Kasi sila lang naman yung magbabasa nito. Simpleng mga salita lamang. Sunod, kailangan yung objectives, syempre. At eto naman yung objectives na ginawa ko. I'm Maritis Cho of Feel Korean TV. Welcome to our channel and enjoy watching the different videos and learning at the same time. Today, in the math corner of our channel, I make this special video for the teachers to help you in preparing your modules for the children. In this video, I will show to you how to make a module. Meaning and structure of module with sample. Let's start with the meaning of the module. What is a module? A module is a unit of work in a course of instruction that is virtually self-contained and a method of teaching that is based on the building up skills and knowledge in discrete units. So, ang module ang magsisilbing tool guide natin sa mga bata para matuto sila ng aralin. Next, the structure of module. Ito yung bumubuo sa module kung tayo ay gagawa ng module. First, title o pamagat. It is the subject matter. Kailangan meron nito yung module natin para alam ng mga bata kung ano yung pag-aaralan nila sa module na yan. Pangalawa, introduction or panimula. An overview of the content of the module and explanation why the learners should study it. Dito natin ilalagay sa introduction kung ano yung napapaloob sa module na ginawa natin para sa mga bata. Next, objectives or layunin. The expected outcome of the module. This is stated in behavioral performance terms. Ayan, magaling mga teachers dyan dahil araw-araw ito na yung ginagawa natin, ba? Next, the module should have instruction for learners o yung tagubilin. Directions to guide the learners on what to do. Kailangan sa umpisa pa lang ng module, may, inst may instruction na sa mga bata kung ano ang kanilang gagawin sa pag-aaral ng module. Kasi wala silang mapagtatanungan. Sila lang yung mag-aaral sa bahay. Kaya dapat meron na tayong instruction sa kanila. Next, pre-test o paunang pagsusulit. To determine if the learner has prerequisite skills needed to enter the module and check whether the learner already mastered the skills to be taught. Ito alam ng mga guro dahil laging ginagawa yung pretest na yan. So, kailangan din yan sa module. Sunod, learning activities o mga gawain. Presentation, demonstration, drill, simulation, problem solving may be useful. So, yan sa mathematics. Dito na natin lagay yung uh, concept, the generalization, at syempre, yung short discussion and examples about sa lesson. Ang module ay mayroon ding self-test o paglalapat. This provides a chance to review and check one's own progress. So, ito yung application. Magbibigay tayo ng activities dito para sa mga bata para matry kung ano yung natutunan nila doon sa lessons. Sunod na dapat meron ang module ay post-test o pagsubok, an examination to test whether the objectives of the module have been mastered. Yan. Ito yung evaluation. So, ito po yung mga components ng module. Dapat ang mga activities na ito ay napapaloob sa module na gagawin natin. And reminder, you need to write the key to correction for all the activities given in the module. Ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo yung sample ng module sa math na ginawa ko. Ito ay para sa grade 6. So, module 1 in math 6. Module 1, adding and subtracting simple fractions and mixed numbers without or with, with regrouping. Module 1, adding and subtracting simple fractions and mixed numbers without or with regrouping. 
Ito yung unang learning competency sa grade 6 math first quarter. So, malawak yung sakop niya. Kaya sa paggawa natin ng module, kailangan nating isa-isahin ito. Isang topic para sa isang araw na pag-aaralan ng bata sa module. Kaya naman, ito yung ginawa ko. Okay, yung title, Module 101, Adding Similar Fractions. Yan ang pag-aaralan sa module na ito na ginawa ko. Introduction. So, ayan, gumawa ko ng simpleng introduction para sa mga bata. Kasi sila nang naman yung magbabasa nito. Simpleng mga salita lamang. Sunod, kailangan yung objectives, syempre. At eto naman yung objectives na ginawa ko. Magagaling ang mga teachers, kaya alam nyo naman kung ano yung gagawin yung objectives. Okay, yung pang-apat, instruction for learners. Yan, eto yung instruction sa mga bata para magsilbing gabay nila sa pag-aaral ng module. Then, pre-test. Kailangan ng pre-test. Ayan, ito yung ginawa ko pre-test. Sunod, learning activities. Okay, nandito yung concept. Okay. So, letter A, concept. And then, sa learning activities, dito na rin napapaloob yung self-test o yung activities para sa mga bata, yung application. So, self, sa self-test, meron akong dalawang activity ang inihanda. So, activity 1 and activity 2. Ayan. Yan lang ang activity na ginawa ko para sa mga bata. Yan ang application nila. And then, yung last part ng, ng module natin ay yung post-test. Ito yung evaluation. O yan. Ito naman yung ginawa kong evaluation para sa mga bata. So, yun lang po. Siyempre, huwag kalilimutan ang keto correction. Ayan. Yung, ang keto correction, lalagay natin yan sa last page ng module. Para maging silbing gabay ng mga bata sa pag-check ng kanilang ginawa. Kung tama sila. So, yan lamang po ang maibabahagi ko sa inyo nga sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po nagustuhan ninyo yung simpleng module na ginawa ko at makatulong po ito sa inyo. Sa mga gusto po magkaroon ng audiovisual materials para sa kanilang bata sa mathematics, meron po akong mga tutorial videos sa mathematics na ginawa na nasa aking channel. Pwede nyo po yung maipanood sa mga bata sa kanilang bahay. Pwede yun sa grade 4 to grade 6. Simple lang po yung tutorial na yun para sa kanila. Please visit our channel in YouTube, Feel Korean TV. I-search nyo lang po yung pangalan na yan sa YouTube. Makikita nyo na yung aming channel. At makikita nyo yung mga tutorial videos ko sa mat na pwedeng gamitin audiovisual materials para sa mga bata. Lalo na ngayong sa bahay lang sila mag-aaral. At sana po ay supportahan nyo po ang channel namin. Please subscribe in our channel and then i-click nyo po yung notification bell para ma-notify kayo kung may bago akong upload na video, lalo na yung sa tutorial sa mathematics kasi talagang kasama yung math lessons sa channel namin. Thank you so much for watching. See you next time and God bless.